ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అంటే అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ అని అంటాం అనమాట దీన్ని సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ రేపు మే పద్నాలుగో తేదీ నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు సెంటర్స్లో నాలుగు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల ఐదు వందల మంది పిల్లలు రాస్తున్నారండి ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మన మార్చిలో రాసిన స్టూడెంట్స్లో యాభై శాతం మంది మళ్ళీ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ తీసుకుంటున్నారు ఇందులో లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల మంది ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసమే అప్లై చేసినటువంటి పిల్లలు అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ పిల్లలు ఏదైనా సబ్జెక్టులో తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి మళ్ళీ రాసుకుంటే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇంప్రూవ్మెంట్ రాస్తారు అలాంటి వాళ్ళే లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల మంది ఉన్నారు ఇకపోతే ఫెయిల్యూర్ క్యాండిడేట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు కానీ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు కానీ కలిసి మూడు లక్షల మంది మూడు లక్షల పదివేల మంది పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు మొత్తం నాలుగు లక్షల ఎనభై ఐదు వేల వరకు ఈ స్టూడెంట్స్ పద్నాలుగో తేదీ నుంచి ఇరవై రెండో తేదీ వరకు మే ఇరవై రెండో తేదీ వరకు జరిగే ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకేమో ఎగ్జామ్ ఉదయం తొమ్మిది గంటల దగ్గర నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు జరుగుతుంది ఆదివారం సాయంత్రం ఏడున్నర గంటలకి ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగే ముంబై చెన్నై ఫైనల్ మ్యాచ్ కు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు రాచకొండ కమిషనర్ మహేష్ భగవత్ తెలిపారు ఫైనల్ మ్యాచ్ కు సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు స్టేడియం లోపల పరిసరాల మూడు వందల కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు స్టేడియం లోపల ఒక ప్రత్యేక కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశామని వెల్లడించారు రెండు వేల ఎనిమిది వందల యాభై మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశామని పార్కింగ్ కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని మహేష్ భగవత్ స్పష్టం చేశారు రాత్రి లేట్ దాకా ఆ రోజు ఎలెవెన్ థర్టీ బహుశా ఈ మ్యాచ్ అది అయిపోవచ్చు సో వన్ ఓ క్లాక్ దాకా మెట్రో రైల్ వాళ్ళ ఎక్స్ట్రా ట్రైన్స్ అని వాళ్ళు నడిపిస్తారు మ్యాచ్ ముందు నుంచి కూడా ట్రైన్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి మ్యాక్సిమం పబ్లిక్ మన ప్రజలు ఎవరు వస్తున్నారు ప్రేక్షకులు వాళ్ళందరికీ కోరిక తెలంగాణను అభివృద్ధి పథంలో ముందుంచిన టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఆదరించాలంటున్నారు ఆలూరు ఎంపీటీసీ రెండవ అభ్యర్థి లక్ష్మి మల్లేష్ నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూరు మండలం ఆలూరు గ్రామంలో ఎంపీటీసీ రెండవ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి కుమ్మరి లక్ష్మి మల్లేష్ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి ఆలూరు గ్రామాన్ని అన్ని సమస్యలకు ముందుండి పరిష్కరించారని వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలూరు సర్పంచ్ మోహన్ మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి లక్ష్మి మల్లేష్ ని మెజారిటీతో గెలిపించాలని అన్నారు టీఆర్ఎస్ చేసిన అభివృద్ధిని చూసి ఓటు వేసి మంచి మెజారిటీతో గెలిపించాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు బంపర్ మెజారిటీ లేడిచ్చి మరి గ్రామంలో అన్ని సమస్యలని ఆ సమస్యలను ముందుకు తీసుకుపోవాలి మేము ఉంగడికి కలిసికట్టుగా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా అభివృద్ధిని సాధిస్తాం మరి ఏదైతే ఇండ్ల సమస్య కానీ డ్రైనేజీల సమస్య కానీ కుల సంఘాల సమస్య కానీ ఊరి మీద సమస్యలు కానీ ఎవరున్నా ఖచ్చితంగా మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున అభ్యర్థులను గెలిపించుకుంటాం ఆ అభివృద్ధిని ఎలా సాధించాలో సాధించుకుంటాం జీవనన్నకు పేరు తీసుకొస్తాం కేసీఆర్ కి పేరు తీసుకొస్తాం జై తెలంగాణ జై జీవనన్న జై కేసీఆర్ ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సేవ చేసే చేతులు మిన్న అన్నారు బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ చైర్మన్ నందమూరి బాలకృష్ణ నర్సింగ్ వ్యవస్థకు పురుడు పోసిన ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ జయంతి సందర్భంగా ప్రపంచ నర్సుల దినోత్సవాన్ని ఆయన ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఘనంగా జరిపారు దీనికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన బాలకృష్ణ కేక్ కట్ చేశారు ఆత్మీయ పలకరింపుతో రోగులకు నర్సులు అందించే నిస్వార్థ సేవలు ప్రశంసనీయమని ఆయన కొనియాడారు అనారోగ్యంతో వారు వచ్చే వారిని దయతో నిస్వార్థంతో చేసే సేవలు సగం రోగాన్ని తగ్గిస్తుందనే భావాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు అందరినీ అలరించాయి ఈ కార్యక్రమంలో బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ సిఇఓ డాక్టర్ ఆర్వి ప్రభాకర్ రావు సిఓఓ జి రవికుమార్ మెడికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ టిఎస్ రావు మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ కల్పన రఘునాథ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
uh, which makes um, an actor experience. So, whatever uh, the other uh, kinds of uh, his imaginary uh, track, or whatever you call it. ఇవన్నీ ఫ్రీగా ఇస్తాం అనుకుంటారు అది కరెక్ట్ కాదు అఫీషియల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికి కూడా మేము గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇచ్చేటువంటి రిక్విషన్స్ బట్టి మేము బస్సులు సప్లై చేస్తాం ఇప్పుడు పోలవరంకి ఇచ్చిన ధర్మ దర్శనంకి ఇచ్చిన ధర్మ పోరాట దీక్షలకు ఇచ్చినా కూడా అవన్నీ కూడా అఫీషియల్గా కన్సర్న్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ ఇండియంట్ చేస్తే మాత్రమే మేము ఆ బస్సులు సప్లై చేయడం జరిగింది వాటి అన్నిటికి కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు పేమెంట్ వస్తుంది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం కొన్నిసార్లు డిలే అవుతూ ఉంటుంది పార్టీల పరంగా ఎవరన్నా ఇండియన్ చేసినట్లయితే దే హావ్ టు మేక్ ప్రయర్ పేమెంట్ ముందుగా పేమెంట్ చేస్తే మాత్రమే బస్సులు ఇస్తాం కొన్నిసార్లు ఈ ధర్మ పోరాట దీక్షలు ఇట్లాంటి వాటిల్లో పార్టీల పరంగా వాళ్ళు తెలంగాణ రైతులను లక్ష్యంగా చేసుకుని అనధికార హెచ్టి పత్తి విత్తనాలను బ్రాండెడ్ పత్తి విత్తనాల కంటే తక్కువ ధరకు విక్రయించేందుకు సిద్ధమైన ఇద్దరు వ్యక్తులను నార్త్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు సంయుక్తంగా దాడులు చేసి అరెస్టు చేశారు గుజరాత్ నుంచి రైల్వే కార్గో సర్వీసు ద్వారా వచ్చిన ఈ అనధికార పత్తి విత్తనాలను సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ అవుట్ వార్డ్ పార్సల్ కార్యాలయం నుంచి టాటా ఏఎస్ వాహనంలో తరలించేందుకు యత్నిస్తుండగా పట్టుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ముప్పై రెండు లక్షల యాభై రెండు వేల నూట పది రూపాయల విలువైన రెండు వేల ఐదు కిలోల బీజీ త్రీ విత్తనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు బషీర్బాగ్ లోని సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ కార్యాలయంలో సిపి అంజనీ కుమార్ జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి గీతారెడ్డి వివరాలు వెల్లడించారు నిందితుడు రావుల రజనీకాంత్తో పాటు ఆటో డ్రైవర్ బండారి మహేష్ ను అరెస్టు చేశారు సహకారంతో మనం ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నదో వాటిని చేసించి అది చేయించి వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది శాంపుల్స్ కూడా డ్రా చేసి పంపడం జరిగింది హెచ్డి పాజిటివ్ గా నోటీస్ చేయడం జరిగింది వాటిపై కేసులు కూడా ఇప్పుడు పీడియాక్ట్ అది జరుగుతున్నది వాటి మీద రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తామన్నారు టిపిసిసి చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలంగాణ సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేతలు సమావేశమయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఉత్తమ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ కొత్త వారే ఓటు వేసే అవకాశంపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు అర్ధరాత్రి నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు ఆరు నెలల ముందు ఎన్నికలు నిర్వహించాలన్న నిబంధన ఎక్కడా లేదని చనిపోయిన ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీల పేర్లను జాబితాను తీసివేయలేదని ఉత్తమ్ కుమార్ తెలిపారు ఎమ్మెల్సీల ఎంపిక డిసిసి అధ్యక్షులకు అప్పగిస్తారు కాంగ్రెస్ నేతల సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఉత్తమ్ స్వామిని కలవడానికి కారణం ఏముంటుంది నాకు తెలిసి నేను ఎప్పుడు స్వామి దగ్గరికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి మాత్రమే వస్తూ ఉంటాను నేను నలభై రెండు సంవత్సరాలు నలభై మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఇంకా నాకు పనిచ్చి మీ అందరినీ నవ్వించే అవకాశాన్ని భగవంతుడు ఇచ్చినందుకు ఆయనకి ఎప్పుడు ఈ జన్మే ఎన్ని జన్మ జన్మలకే ఆయనకి రుణపడి ఉంటాం మనం ఇంకా ఆయన అవకాశం ఇవ్వటం ఇప్పటికీ ఇంకా మంచి మంచి సినిమాల్లో పనిచేయటం ఎఫ్ టూ వరకు మీ అందరి ముందు మిమ్మల్ని నవ్వించిన వాడిగా మీ మనసుల్లో ఉన్నందుకు ఆయనకి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి అంతే ప్రస్తుతానికి మీ అందరికీ తెలుసు నేను 
కొండ మీద మంచి కాటేజ్ కట్టే అవకాశాన్ని దేవుడు నాకు భిక్షగా ఇచ్చారు దాన్ని కూడా అప్పుడప్పుడు జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తూ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా మన సినిమాలు అంత క్లీన్గా ఉందా లేదా మన నవ్వు అంత క్లీన్గా ఉందా లేదా అని చెప్పి అప్పుడప్పుడు చెక్ చేయటం చూసుకోవటం అనేది ఊరికే స్వామి చూసుకుంటారు మనం చూసినట్టుగా నటిస్తూ ఉంటాం అంతే తేడా సో మరొకసారి స్వామివారికి మీ అందరి మీ అందరికీ ఆ స్వామివారి ఆశీర్వచనాలు అభినందనలు మీ అందరి జీవితాలు హాయిగా ఉండాలని ఎలక్షన్లో పోటీ చేసిన వాళ్ళు అందరూ గెలవాలని అందరూ గెలిస్తే ఎలా అనకండి నా దృష్టిలో అందరూ గెలవాలని నా మనసు అలాంటిది అందరూ గెలవాలని మనస్ఫూర్తిగా స్వామివారి